Zuerst die Frage der Aufnahme von Beitrittsgesprächen zu den Ländern Nordmazedonien und Albanien. Und zum anderen ging es um die Türkei. Bei der Diskussion über die Eröffnung von Beitrittsverhandlungen für Albanien und Nordmazedonien haben wir leider keine Einigung erzielt. Die Position der Bundesrepublik Deutschland war ja, dass es unter bestimmten Bedingungen zu einer Eröffnung der Beitrittsverhandlungen kommen könnte. Diese Position war aber nicht einstimmig durchzusetzen und insofern bedauere ich das sehr. Wir hatten nichtsdestotrotz eine sehr umfangreiche Diskussion, die auch die Bedeutung dieser Länder aus geostrategischer Sicht, aber auch aus europäischer Sicht noch einmal unterstrichen hat. Und insofern ähm, werden wir an diesem Thema weiter arbeiten müssen. Wir haben ähm, vereinbart, dass wir vor dem Balkangipfel in der kroatischen Präsidentschaft ähm, also vor Konferenz kemi që prej mes ditës që e presim në këtë komunikim të drejt për drejt për qështjen e negociatave për të dëgjuar se qëfar ajo do të deklaroj në lidhe me negociatat e Shqipëris me bashkimin e Europian. Kaj aufgefordert haben, ihre truppen zurückzuziehen. Und ähm, wir müssen jetzt sehen, ob die gestern zusammen mit der US-Administration herbeigeführte vereinbarte Waffenruhe zu einer Konfliktbeilegung führen kann. Das würden wir uns natürlich wünschen, gerade im Blick auf die Menschen, die ihre Heimat verlassen müssen, die vielen Kinder und Familien. Wir haben uns auch äh, verständigt, dass äh, die Bohraktivitäten vor der Küste Zyperns für uns nicht akzeptabel sind und haben in diesem Zusammenhang auch ganz klar unsere Solidarität mit Zypern ausgedrückt. With Cyprus. At the same time, we spoke out for supporting all those countries that are especially hard hit by migration in the Mediterranean. This includes the uh, great work done by Turkey with regard to 3.6 million refugees. And it has been the German position that we intend to continue to grant financial support for those activities. President of the Commission, Ursula von der Leyen, and we discussed the strategic agenda. Kam diskutuar së bashku me Ursula von der Leyen sa i përket agendas strategike. Kemi diskutuar dhe sa i përket ndryshimeve klimatike. So this met with general support by all the members of the Council. Kemi patur mbështetjen e të gjitha antarve të këshilit, lidur me këto pika që unë përmenda. Diskutuam edhe saj përket kornizave financiare. Jemi përpjekur shumë të arrim një marveshje. Do të japim me disa pika negociuese. Në të 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 Pasi nuk do tjetë asfak gjë e mirë nëse nuk arim të marveshje. Dua ta shfrydzoj të mundësi për të falenderuar edhe presidentin e kështët e Europian, Donald Tusk, ashtu edhe ashtu edhe të presidentit të Komisionit e Europian, Jean-Claude Juncker, pasi këto kështë edhe samitim i fundit. Pasi edhe Juncker i ka qënë prej vitesh 
PS komisionit, a i ka bërë histori pa tjetër në bashkimin e Europian, në historinë e bashkimit e Europian. Pra, kontributi i ti ka qënë mjakti matë në zhvillimin e bashkimit e Europian, dhe i duat t'i falenderoj edhe njerë Donald Tusk edhe Jean-Claude Juncker. Now, are there any questions? Tani, nëse keni ndë jim pyetje, ju lutem. Madam Chancellor, a question regarding the Western Balkans. Një pyetje saj për këtë Balkanit të përëndimor, ju këni punuar shumë për hafjen e negociatave. A me ndoni këtë si kur i është këthyër shpina Shqipëris dhe Macedonis veriut, me sa në është raportuar? Janë në fakt disa vende që kanë rezerva sa i përket hapjes në negociatave. Ne kemi diskutuar lidur me këtë. Duham problemjër se si do të jetë efekti nëse hapen në negociatat pa tjetër që edhe do të shgënjehen si Kryeministri Macedonisë ashtu dhe i Shqipëris unë fola me Zaevin unë e mbështes në një pik presidentin Macron sa i përket procesit të zjerimi që duhet Kemi rënd akord për disa gjera që duhen bërë. Në vërtet, Gjermania dëshiron që të jetë që të ndodhë hapja e negociatave në Shqiprinë dhe në Macedonia e Veriut. Macedonia e Veriut ka bërë shumë në fakt sa i përket pra hapjës e negociatave ka ndryshë shimi emrit, pa tjetër që ka qënë një progresi madhë në Macedonin e Veriut, por edhe Shqipëria ka bërë progres. Vërzoj të mendoj që Shqipëria ka bërë shumë, por nuk nga ka bërë endë që të marim një vendim unanim sa i përket Shqipëris, pra ka pas ndasi sa i përket një vendimi të përbashtët. Herr Preis, ARD. Herr Preis, ARD. Madam Chancellor, I'll... Ju ka një folur në favor të Shqipëris dhe Macedonisë të Veriut. Në Gjermani ka rezerva sa i përket Shqiptarve në fakt. Bëhet fjallë për hapjën e negociatave të Shqipëris në fakt dhe jo për antarësim. Ata pa tjetër që duhet të përbalë me disa kushte që ne kemë vendosur. Në Shqipëri vion të këtë problemë përfshirëtuet e emigrimit. Me gjitha të Shqipëria ka bërë maksimumin sa i përket emigracionit. Në fakt, kër bëjmë premtime, pa tjetër që duhet i mbajmë ato, dhe nuk duhet i këthejmë shpinën 
vendeve ku ndërkohë që kemi bërë printime. Në fakt janë disa faza, se i përket antarësimit në bashkimin Europian, në vërtet dua që të ketë një bashkim të tyre vëndeve në bashkimin e Europian, që të bënë antare të bashkimit e Europian, për më për para, pa tjetër që duhet kalojnë në për faza të ndryshme të këti procesi. Filin dank, Bojan Pëqevski from Wall Street. Danke. Madam Chancellor. Sa i përket që është të Brexit? A dhe të bëhet Britania e ma dhe një konkurenta në të ardhma? Cilat janë elementet që mund të bëjnë ato konkurente në të ardhmen? Duk e qënë se janë drejt rrugës e daljes nga bashkimi Europian, dërko edhe një pjëtje tjetër për zgjerimin e bashkimit Europian. Kemi fullu shumë saj për këtë qërësjes të Brexit, bashkëma e kryeministën e Britanisë të Boris Johnson, Pa tjetër që ne do të vjojmë me përpjekje të ona edhe kur të dalë zyrtarisht bashkim, kur të dalë zyrtarisht Britania e madhe nga bashkimi Europian, ne do të vjojmë diskutimet e mëteshme, do të kemi taksat dhe shumë të qërët e tjera sa i përket Britanis dhe bashkimit Europian. A country with which we can enter into a free trade agreement, it will thus become an economic competitor. I think it will be less of a competitor when we look to the field of foreign policy because I think we will continue to engage with them, coordinate and cooperate with them. Do të bashkëpunojmë, do të vjoj bashkëpunimi jonë me Britanin e madhe, kështë që nuk e shofë si një konkurentet e madhe, duke qënë se mes nështë do të vjoj bashkëpunimi. Do të digitalizacion në jërën kënëtri, we will no longer be linked up in one level playing field, I believe. Do të këtë zhvillim në nivellet të ndryshme dhe nuk të doja të bëja krasime të tila. Do të këtë qështje të tjera të cila do të mbeten për të sëqaruar në vijim, sa i përket edhe një tregu të vetëm ekonomik. Do të vazhdojmë marveshjet të trektare me zbashkimit e Europian dhe Britanis. Do të negociam lidur me këtë që është edhe për këtë që duhet të mendoj edhe Britania e madhe. Madam Chancellor, to come back to the issue of enlargement, yesterday evening you had a lengthy debate about the decoupling, you know, beginning with Northern Macedonia and to wait a little bit before opening negotiations with Albania. There was a major, a big majority for that, but France was against it, I think, and other countries too. France had a condition of a refusal to take the happiest negotiations with to at least open up the opportunity for an opening of accession negotiations for one of the two countries. You spoke of promises that had been given and broken. Couldn't that be, wouldn't that have been a way to meet that disappointment on the parts of the countries concerned. Well, one always has to carefully weigh the advantages and the disadvantages of certain decisions. Do të shojmë gjithmon anën pozitive dhe anët negative të një vendimit të saktuar. You have to admit that both countries are closely linked. Many Albanians live in not in Kosovo, of course, in northern Macedonia. You have Albanians in Kosovo too, but ethnic Albanians. We have the group of Serbia and Montenegro, those two countries that have advanced quite substantially in their accession negotiations. You have Bosnia and Herzegovina, not quite as far as the other two countries, and Albania and Macedonia basically at one and the same level. When 
uh, you take away and discount the name issue, which for many years, for 10 years, was the Maqedonia, 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 the the Maqedonia, 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 ka qënë pak më e veçant pikërish për këtë përmarvishjen e emrit. Nuk kërë se bëm një votim në rastin e Shqipëris pati disa rast, disa vende nga bashkimi Europian të cilët kundërshtuan dhe ishën skeptik se e përket të hapjes të negociatave me Shqipërin. EPD, Filip Saure, Madam Chancellor, regarding Turkey, permits for the delivery of weapons have been stopped. But why has the European Union, why has Germany at least not been a bit more robust in its response? At least, you know, using the threat of Germany in the quadrant of Turkey, the European Union is flooded by refugees and sanctions. No, I don't think that you can link the two things really. A lidhe në fakt me njëra tjetërën. Unë e bështes marveshen që bashkimi Europian ka bërë me Turqin sa i përket refugjatve, po kjo situata e fundit është një cështje tjetër. Because I think that is something you need to fight. Illegality should not be the driving force in our country, and who doesn't? Secondly, it's also aimed at providing humanity, a humanity, humane treatment for all those people who end up on our shores. I think we are obliged to enter into such agreements. But irrespective of that, we've been criticising a number of things. The nature of the war, the situation, the fact that the threat of the nuclear deal. Put into prison. We do see the security interests of Turkey, but at the same time, we see the suffering that is being inflicted. Ne shohim interesin e Turkish për siguri, por nga na tjetër shohim edhe edhe vuaj tjetër anës tjetër. So we've been carefully considering what we wanted to say and what we would condemn. I think we've been very clear. Pa tjetër që e dënuam dhe rrjen e Turqis në verit e Syris. Which would be good for all parties. By a Sharon from Bavarian Radio and Broadcasting Service. Now, what was the mood like? You said when you talked about Turkey, you did so in great length. What was the general atmosphere like? All in all, the impression we have been gaining is that the European Union is not saying too much on that regard. Are your hands tied? Si ka që në reagimi i Gjermani sa i përket të Turqis me ndërirën e saj në në Siri, në verit të Siri, të Siris, në si bashkime e Europian, në fakt e kemi kritikuar Turqin lider me këtë qështje. We spoke in greater length about the accession negotiations with North Macedonia and Albania, but our position on Turkey was clear. Në në fakt kemi folur pak më gjatë të i përket hapjes të negociatave me Shqiprin dhe Macedonisë të veriut, por sigurisht që prekom me dhe qështjen e Turqis dhe pozicionin tonë e patë mbër mjaftë të qartë, lidur me këtë. Pra vendimi unë dhe qëndrimi unë ka qënë një i përbashkë dhe të gjitha vende dhe antarit të bërëth. We have the Franco-German Turkish Summit in Istanbul, where we talked very much about the issue of Idlib. Can follow leader me Idlib in as a consequence of this military action, the attempts aimed at bringing about a constitutional reform in Syria have been moved to the back burner once again. We spent hours and hours together with others, especially the UN Secretary General, to reach agreement on a constitution committee for Syria. We have been able to agree on who wants to be on that committee. And this political consensus now 
you know, you have to be aware that it's the central process for me if we are to uh, create the preconditions for people to f- consider returning to Syria in greater numbers because we want to see a, a certain degree of political change on the ground and that I think but ought to be our priority to but right now it's been moved to the back burner because of the recent events. Politik. Last question. Thank you. Washington Post, Michael Birnbaum. Madam Chancellor, how do you respond to the decision by President Trump to see next year's G7 summit in one of his hotels. Vendimit Trump për të zhvilluar një prej samiteve në një prej hoteleve të ti. Kjo është një vendim që është marrë nga presidenti Amerikan. Nuk kam pasur kohë që të diskutoj lidur me këtë. Por që limi imë është që të ndjek samitin dhe asë që tjetër. Ishte zonja Angela Merkel, e cila foli sigurisht pasi u pyet nga gazetarët e pranishëm me edhe në lidhje me negociatat për negociatat me së Shqipëris.